Okay, so let's start with our new topic for today. So, ang pag-uusapan natin is uh, tungkol sa SketchUp. Kung last week, ang naging topic natin is about uh, Photoshop for the whole week. So, ngayon, ang gagamitin naman natin, itong SketchUp. No? Every week, magpapalit tayo ng topic. Maybe next week, about programming. The other week, about video editing, networking animation. So, magkakaiba-iba para hindi naman tayo na magsasawa na kagad. Okay. Yung SketchUp version Pro 8 lang muna yung gagamitin natin. So, actually, napakaraming version na to, ano? So, eto, yung mga ginagamit na mga, na mga engineer, mga contractor, architect, na? Yung sa paggawa ng kanilang mga floor plan. No? Parang ano dito, parang AutoCAD. Okay. Ngayon, kung ikaw first time mo palang gumamit nito, no, after ng installation, medyo nagulat ka na wala yung mga toolbars. No? So, ang gagawin mo lang, click mo yung view, uh, toolbars, then you have the large tool set. Kung makikita mo yung mga set of toolbars dito sa left side, at syempre, gusto mo na medyo uh, mas malaki na kaunti, so, ganun din ulit. View, toolbars, then you have the large button. Okay large button so ngayon kung makikita mo yung ating work area so nandyan yung ating model so ito yung pan no? yung first tool, tools na gamitin natin ang function nyan is move left and right no? so left, left and right lang yan okay, erase muna natin yung model na yun okay. ngayon kung makikita mo meron tayo yung mga 3 colors no? may blue, may green, may red ito yung mga guide natin na kung halimbawa magkikreate tayo ng line pataas dapat blue color pag pumunta tayo doon sa isang side dapat green color kasi pag halimbawa lumis tayo mag-iiba yan ibig sabihin wala ka sa tamang direction so ganoon din dito sa baba dapat naka red color right so kurit ulit tayo ng work area so gagawa na tayo ng ating first activity so laging nga yan erase Okay. So, magkikreate tayo ng uh, tinatawag nating rectangle. Pla, parang pinaka-base. So, ito yung rectangle. Okay. So, unang-unang ano natin is gagawa tayo ng lamesa, no? Yung first tool ba na pag-aralan natin yung about the palumi. Ano ba yung functions ng mga palumi? No? Iba't ibang example yung mga ibibigay ko. Okay. Yung push naman, ito yun, push and pull. Ang function niya ni pataas, pwedeng pataas, pwedeng baba, pwedeng sa gilid. Okay? So, yun muna yan. Yan muna yung mga toolbars na ginamit natin. Okay? Tinan nyo yung pan, left and right. And, ito yung orbit. Pwede namang i-rotate kung saan gusto mong part na pupuntahan. Okay? So, ganyan. Ngayon, gagawa tayo ng design para to sa ating lamesa. Okay? So, ang gagamitin natin yung itong line So, magkikreate tayo ng line, papunta ron, dapat naka-red yung kulay. Okay, so, escape. Line ulit. So, halimbawa, ganun ka laki. Medyo, ano lang. Okay. Escape. So, scroll mo lang yung mouse para naka-zoom in. Okay. Ito naman, click natin ulit yung rectangular. So, dito natin mag-start. Magkikreate na ng, tayo ng ating design. So, zoom in. Okay. Okay, zoom in. Para mas madali i-edit. Ano? Dito, ang gagamitin ka ngayon yung arc. So, uh, nagkaroon na tayo ng push, rectangle, then we have the arc. Click mo yung arc dito sa isang side. Papunta dun sa kabila. Then, tsaka ngayon, ipupush mo pabalik. Okay. So, ganun din dito. Ano? Click mo dyan, papunta ron. Then, post mo na konti, pabalik. Okay. So, meron na tayong arc. Dito sa gitna, maglalagay tayo ng ano, no? Uh, ito na lang. Pencil na lang gamitin natin. Okay. Yan. Ngayon dito, maglalagay tayo ng design. Ngayon din, maglalagay tayo sa gitna. Uh, ang gagamitin ko is arc na rin, ano? Alright. So, para scroll out. Okay. Zoom in mo na. Zoom in. 
So, kailangan ni erase natin yon. Okay? So, gamit yung eraser, click, right click, erase. Okay? So, ganun din. Uh, right click, erase, oops, edit, and do. Pag nagkamali lang, so, dapat i- ano yan, palalakihan niya para hmm, Okay. So, click. Oops. Edit. Undo. Erase. Ganon din sa iba. Right click. Erase. Ito rin. Then, erase. Okay. Zoom in. Zoom out. Okay. Ang ginawa natin yan, ito yung magiging design ng ating lamesa. Okay. So, napaka-powerful yung tools na yung gagamitin natin ngayon. Ito yung tinatawag nating follow me. So, makakita mo yan. Ha? Nakalagay, follow me. Okay? So, paano gagawin? I-highlight mo ngayon yung apat na kanto na yun. No? Ito yung line na to. So, paano i-highlight? Ito yung select. Hold mo yung alt. Papunta rito. Click mo yung bawat isang line. Okay? Selected na yung upper portion yan. Then, tsaka mo ngayon i-click yung follow me. Okay? Dito mo ngayon i-click sa design na ginawa natin. Okay? So, try! Okay! So, meron na tayong lamesa. No? So, pag iniikot mo yan, meron tayong lamesa. Okay? Ngayon, uh, gamit yung rectangular, pwede naman natin lalagyan yan ng mga parang ano, parang pintuan sa baba, no? So, try natin. Okay? Natanuhan yung push. Ipupush mo ngayon sa loob. O, oh, ganun din sa kabila. So, uh, edit, undo. So, edit, undo. Gagawin natin ano, no? Huwag mo masyado doon hanggang si baba. Okay. Then, tsaka mo ngayon ipupush. Or, pwede namang i-raise natin. Right. So, another one. Then, tsaka mo ngayon ipupus ulit. Then, tsaka mo ngayon i-erase. Okay? So, pag i-rotate mo, meron ka ng uh, dalawa ka na yan, no? So, para balas mo, lagyan natin sa kapila. Pero, pwede rin naman, ano, ano? Uh, next time, turo ko sa inyo paano yung mga copy-paste na yan. Pero, ito ngayon, huwag mo na, ano? Para hindi kayo malito. Okay? So, gagawa rin tayo dito sa kapila. Okay, so Pupush din ulit Okay So, ipupush lang din ulit yan Then, dito sa gitna Gagawa tayo ng ano ng Malaking drawer Okay Yan So, ganun din, ipupush mo lang din yan Escape Uh, click mo yung alalagyan natin siya na ano, ano, offset parang design then tsaka mo ngayon ipupush pa loob right so meron ka ng uh, tinatawag natin lemesa okay so ngayon syempre lalagyan natin na ano ng kulay okay so lalagyan natin ng kulay try natin kung ano ba yung tamang kulay na na dito no? so click mo to yung parang paint bucket So, hanapin mo ngayon yung wow, wood. Okay? So, try natin yung isang color dyan. Click. Okay. So, meron ka ng uh, kulay ng lemesa. No? So, napa... Ano yan, ano? Napaka-decenting lemesa. No? Parang bilyaran lang. No? So, nasa sa'yo na yun kung ano yung mga gusto mo pang mga kulay. No? Dito mo lang makikita lahat yan. So... Nalang natin natin siya ng design color. Okay. Alright. So, yun yung passion ng unang, ano, no? Yung gabit ng follow me. So, yung paano gumawa ng uh, lamesa. Okay. So, let's try. Paano naman gumawa ng ano ng tinatawag natin pintuan? Okay. So, file, new. Okay. So, no tayo. So, set natin dyan. Erase. Gagawa ulit tayo ng uh, rectangular. 
Okay. Pagtang pilar. So, set dyan. Then, ito ang gagamitin natin yung line ulit. Okay. So, hanapin natin yung tinatawag natin midpoint. Ito, midpoint. Pag nakita yung midpoint, click mo yan. Tapos, tataas mo lang ng kaunti. Then, dali mo sa dulo. Click. Okay. So, escape. Uh, scroll in. Okay. So, pag nakagawa ka na dyan, click mo ulit yung, ano, yung line. Dito ka na mag-start ulit para sigurado na pantay yon. Yun. Pag nakita mo yung prompt point, uh, click mo na. Okay. Click. So, pag nirotate natin yan, meron siyang nakatayo. Okay. Ngayon, lalagyan natin siya ng design. Okay. So, halimbawa, nandito. Parang design ng ano to, ah, ng pintuan natin. Okay. Dito sa kabila, ganun din. Uh, Mag-create tayo ng uh, arc. Okay. So, the same procedure doon sa unang ginawa natin. Ang gagawin natin yan, i-delete natin. So, click mo yung eraser. Uh, erase. Okay. Erase. Then, you have to erase. Scroll out. Okay. So, yan. Sa left and right, makikita natin yan. Ngayon, pwede naman, ano, erase natin yung sa taas, no? Click mo itong select. Okay. Then, command ka ng delete. Delete. Okay, delete. Okay. Ngayon, gagamitin na natin yung follow me. No? Kasi ang topic natin is about follow me, yung toolbars na yan. So, ito yung follow me. Click mo muna yung select. Highlight mo yung buong page natin. Tsaka mo ngayon gamitin yung follow me. Click mo rito sa design na ginawa natin. Okay. 1, 2, 3. Alright. So, okay. So, meron tayong design. No? So, yan. Kung ano yung design dito sa kapila, yun din sa kapila. So, yun yung passion ng ano, ng uh, unang dalawang passion na didiscuss ko sa inyo tungkol sa uh, tinatawag nating follow me. So, mamaya gagawa tayo ng isang buong-buong topic tungkol doon sa follow me. Okay? So, gagawa tayo ng isang, ano, isang activity na kompleto na sa lahat, no? Ito, ngayon, meron siyang lamesa, din meron tayong pintuan. Okay? So, see you on my next part ng ating SketchUp and thank you. Maraming salamat po sa panonood sa aking video. Para masubaybayan at maki-update sa aking mga next tutorial, paki-click na lang yung subscribe button at uh, notification bell. So, paki-share na lang sa iba para mas marami pang matuto na libre. At pa-i-comment na rin para yung mga tanong natin ay eh, mapag-usapan natin sa ating next tutorial. Thank you and see you next time.